herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute meine Lidschattensammlung. Die liebe Leni hat sich das mal vor langer Zeit gewünscht und endlich habe ich es geschafft, es abzudrehen und wünsche dir viel Spaß dabei. Ich habe meine Mono Lidschatten hier in der zweiten Schublade verstaut. Ich hoffe, du kannst es erkennen. Hier habe ich mehrheitlich ähm, eigentlich High-End Lidschatten. Also hier hinten sind die aus dem Drogerie und hier Kiko noch vereinzelte andere Marken. Dieses Fach hier ist noch im Moment noch leer. Ja, ich werde dir alle Lidschatten swatchen. Da würde ich sagen, wir fangen gleich damit an. Ich habe hier zum Beispiel von MAC den Ready to Party. Das war aus der extra Dimension LE gewesen, die so holographisch Pink, Lavendel Ton Ich weiß nicht, wie gut du es erkennen kannst Dann habe ich hier ein Dazzle Shadow Last Dance Ist auch wunderschön Dann haben wir hier Sweet, Sweet Head, auch extra Dimension. So ähnlich so ein Bronze-Ton. Hier nochmal ein extra Dimension und zwar Stolen Moment. Dann habe ich hier ein Electric Cool Eyeshadow in Pure Flash. So schaut es aus. Einer uralten LE, aber ich kann mich nicht davon trennen, da es ein wunderschöner ähm, Ton ist. Shimmer Mint Mineralized Eyeshadow. Habe ich früher sehr gerne verwendet. So schaut es aus. Ja, ich habe hier noch Lippenstift Swatches. Weil ich habe vorher noch ein anderes Video gedreht. Dann habe ich hier noch, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, Fresh Eyes. Hier noch Young Punk Mineralized Eyeshadow. Schwarz mit Violet Glitzer. Dann habe ich nochmal ein Mineral Eyes und zwar in der Farbe Natural Vigor oder so etwas. Das war auch eine LE gewesen. Oh. Ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst. Finde ich auch absolut schön. Also wirklich. Ja, sonst hätte ich wahrscheinlich diese Farbe nicht. Dann habe ich noch ein Pressed Pigment und zwar in der Farbe Black Grape. Sie hier schaut so aus. Wunderschöner Pigment. Oh, sie nicht so gut geswatcht. Wie der Name schon sagt, so ein schwarzer die schwarze Trauben. <lacht> also besser kann ich es nicht beschreiben. Dann gehen wir, kommen wir von hier hinten. Oh, das ist mein Lieblings Eyeshadow. Und zwar Boom Boom Room. Siehst du, wie es schön schimmert und alles? Also absolute Burner, echt. Uh, ich liebe diesen Ton. Dann habe ich hier noch I like to watch. Dann habe ich hier Get Physical. Das ist eher so ein 
Violett Ton. Dann habe ich Let's Boogie. Dann habe ich Can't Stop, Don't Stop. Ich kann es gar nicht so gut zeigen. Sieht jetzt leider nicht so schön aus, aber in echt wunderschön. Dann habe ich hier noch She Sparkles. Dann habe ich Let's Roll. Slow, fast, slow. Try me on. Und dann haben wir noch Say it isn't so. Ist auch wunderschöner Ton. So Silber, Violett, Pink, alles in einem irgendwie. Ein Mac Lidschatten habe ich hier noch und zwar Feel the Fever. So. Ja, <lacht> dann habe ich, hab ich hier noch einige Becker Lidschatten und hier habe ich Suede. Das ist ein schöner Ton wirklich. Und die sind zum guten Glück hier versuchsfrei. <lacht> dann habe ich hier noch Velour. Oder wie man das ausspricht. So. Dann habe ich hier noch Damask. So schaut es aus. Die sind wirklich schön butterig, weich und alles. Also ich bin echt begeistert. Ich überlege, ob ich mir noch mehr Lidschatten holen soll, da ich ja auf Tierversuchsfrei und alles umsteigen möchte. Aber im Moment habe ich noch so viele Lidschatten. Ah, das Lame. Ähm, habe ich so viele Lidschatten, da werde ich wahrscheinlich nichts mehr, im Moment nichts mehr holen. <lacht> Vielleicht beim nächsten Ausmisten oder so. Uh, yes. Dann habe ich hier noch Gently. Dann habe ich hier Dues. The skin, the skin. Dann haben wir hier noch Satin. Dann habe ich hier Venice. Diese Farbe habe ich auch eine Zeit lang echt gerne getragen. Die sind super pigmentiert. Dann habe ich noch Tweet. Ich 
Die habe ich noch nie verwendet. So, schau. Das sind jetzt meine Bäckersammlung. Dann kommen wir zu Urban Decay. Da habe ich so Solstisch. Das ist etwas, ja, eigentlich der gleiche Ton wie ähm, Boom Boom Room. Nur ist das Stitch ähm, im Standardsortiment im Gegensatz zu Boom Boom Room. Dann habe ich hier Cosmic. Dann Glitter Rock. Dann Diamond Dog. Dann haben wir Zodiac. Dann haben wir noch Intergalactic. Ether. Und zu guter Letzt Space Cowboy. Dann haben wir hier zweimal weiß Elite Schatten. Das war mein absoluter Favorit für die Lid Falte. Könnte ich zwar wieder hervorkramen. Das ist jetzt einfach die Nummer 8. Oh, man sieht es kaum. Ja, das habe ich sehr gerne früher für die Lidfalte verwendet. Dann habe ich hier diesen Ton hier. Ist ein bisschen gräulicher. Das habe ich gedacht, falls das andere leer geht, dass ich das all für die Lidfalte verwenden kann. Das war die Nummer 4. Da habe ich einen einzigen Sisley Lidschatzen und zwar die Farbe Pearl. So ein goldener Ton. Dann habe ich hier noch Mac Schatten. Ein Ars. Und zwar den Fetz. Fies Fetz. Keine Ahnung. Oh, ist der schön. Dann habe ich diesen hier von äh, der lieben Leni bekommen und zwar Outer, Outer Limits. OMG, der ist so schön. Uh. Ah, die Kamera nimmt es leider nicht so schön auf, aber es ist wirklich ein wunderschöner, einzigartiger. Ton. Ach. Dann habe ich hier noch Blondie. Also ich muss sagen, ich bin absolut begeistert von Narslidschatten, aber leider führen die auch Tierversuche durch. Dann habe ich hier noch Nepal. Dann habe ich hier Europa. Den sieht man leider nicht so gut. 
Desdemona. Dann haben wir hier Phoebe. Dann habe ich hier Dion. Oh, ist das nicht schön? Cassiopeia. Irgendwie so. So ein weißer mit auch wieder so lila Flieder Ton. In der Kamera kommt es leider überhaupt nicht gut rüber. Ups. Dann habe ich hier noch Andromeda. Himalaya. Und zu guter Letzt Castillo. Das ist mein absoluter Lieblingston. Ich mache zurzeit sehr gerne solche Top-Töne, aber ich denke, es sind alle schön. Dann machen wir hier weiter. Da habe ich einige Lancome Lidschatten. Top Erika. Rose Erika. Das war aus einer Limited Edition gewesen, deshalb heißen die alle irgendetwas mit Erika. Dann Violet Mystic. Das ist aus dem Standardsortiment. Dann habe ich hier noch Chanel. Und zwar die Hessi. Oh, keine Ahnung. Ich glaube, den Namen von Chanel werde ich nicht vorlesen. So. Das war auch eine Limited Edition gewesen. Dann ist das... Oh. Gri Gri. Mein Lieblingston von Chanel. Auch so ein Top-Ton. Dann haben wir hier noch Black Star. Dann haben wir hier Sensation. Haben wir alle? <lacht> Fast. <lacht> Dann habe ich hier noch Estee Lauder. Und diese hier hieß Und hier haben wir 
werde diesen Namen auch nicht vorlesen, weil ich es einfach nicht kann. Also, Magnetic Rose, doch diese kann ich. Dann habe ich hier noch Infamous Orchid, Orchid. Infamous, glaube ich, Orchid, Orchid. Fearless Pearl. Dann habe ich hier noch ein Dior Monolith Schatten und zwar Fairy Grey. Also aufgetragen sieht sie noch schöner aus und live finde ich. <lacht> Vorne noch ein, ich glaube, ist Shiseido, genau. Das ist jetzt einfach RD709. <lacht> Dann habe ich hier nochmals Estee Lauder, aber das sind die alten Verpackungen. Also ich fand die alte Verpackung sah viel edler aus. Uh, oh, das ist jetzt die Farbe Cyber Ruby. Fire Sapphire? Oh. <lacht> oh, bam, in your face. Und dann Cyber Lilac. Hier noch upsala, Catrice Lidschatten. Ich habe hier einmal On the Cover of Pastel. Ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendetwas watchen kann, ob man es überhaupt sieht. Dann habe ich hier New in Brown. My first Copperware party. Das ist auch ein wunderschöner Ton. Das ist auch wieder so ein Top-Ton, was mir sehr gut gefällt. Hier noch aus einer LE und zwar die Feather, Feathered Fall. Und die Ostrix Frock. Peacock Tail. So grün, violett, keine Ahnung, ist wunderschön. Oh. Dann habe ich hier hinten noch einige. Und zwar einmal von La Vera. Die Farbe Blue Orchid. Die sind leider jetzt nicht so gut pigmentiert, finde ich. Dann habe ich hier noch einen wunderschönen Ton, auch von La Vera. Und zwar die Farbe Shiny Taupe.
latte macchiato Dann haben wir hier ein Kiko, die 202. Dann habe ich hier 215. Zweihundertfünfundzwanzig. Zweihundertvierundzwanzig. Zweihundertachtundzwanzig. 208 Das sollte ein Tube zu Whisper of Guilt sein 204 206 216 218 200 201 und zu guter Letzt 227 Dann habe ich hier solche Cremelitschatten von Kiko und zwar die 06. Dann die 01. Die 08 Die, no, äh, die 12 die 05 die 11 dann zu guter Letzt die 09 
Dann haben wir hier noch ähm, Wetten Wild Creme Brulee. Das watche ich jetzt nicht, weil man sowieso nichts erkennen kann. Dann habe ich hier The Velvets. Das habe ich ja in einem Video gezeigt. Oh, das ist jetzt die 05 Taupe Secret. Dann habe ich hier von Catrice Pure Chrome ähm, die Farbe Artfully Lustrous. Ja, das sieht man jetzt leider nicht so. Velvet Matte Eyeshadow und zwar in der Farbe 07 Princess Matte Line. Dann habe ich von The Body Shop einen Lidschatten und zwar die 001 Shade Sugar Gaze. Dann habe ich nochmal ein Velvet Matt und zwar in der Farbe Vanilla Vanil Vanille Tiefe Luminous Shine von P2 und 050 Secret Twinkle. Dann haben wir hier von Manhattan Intense Effect Eyeshadow und zwar in der Farbe Peach Party. Dann habe ich hier zwei Color Tattoos von Maybelline. Einmal On and On Bronze. Einmal Pink Gold. Dann habe ich hier noch von P2 Metal Eyes Eyeshadow. Und zwar in der Farbe 080 Golden Phoenix. Das sieht man kaum. Die 010 Bluebird. So schaut es aus. Dann habe ich noch die 030 Violet Dragonfly. Hier noch 130 Beige Cam Camel. Dann habe ich hier noch 060 Lilac Butterfly. Dann habe ich hier noch 110 Grey Scorpion. Dann habe ich hier noch 040 White Unicorn. Hundert Plum Peacock. Hundert neunzig Opal Snake. Und 50 Green Crocodile, äh 050 Green Crocodile. Dann habe ich hier noch 020 Top Elephant. Und 070 Blue Mar Merlin. Dann habe ich hier noch von Milani ähm, die Bella Eyes Gel Powder Eyeshadow. Und zwar habe ich hier die 22 Bella Gold. N äh, 30 
Bella Diamond. Sechzehn Bella Champagne. Dreizehn Bella Pink. Sechsundzwanzig Bella Fuchsia. Vierzehn Bella Violet. Und zu guter Letzt noch 24 Bella Bronze. Ja, und das war's dann von meiner Sammlung und wir würde sagen, wir sehen uns dann im Anschluss wieder. Ja, ich hoffe, dass es dir soweit gefallen hat und ja, ich weiß, ich habe sehr viele Monolithschatten sowie viele Paletten. Ähm, ja, ich versuche sie nach und nach irgendwie, wenn es möglich ist, aufzubrauchen und ja, dann hoffe ich einfach mal, dass dir dieses Video gefallen hat mit dem Live-Swatch und alles und dass es dir auch ein bisschen hilfreich war und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, bye! Hier habe ich jetzt ähm, auch ein bisschen öfter verwendet. Am Anfang war es fast, ja, fast neu, kann man sagen. Ähm